It is because it is not the military and not the facade of governments that control the total economy of the world today. And that is what I'm going to explain how they operate. So you'll have to bear with me to understand how the system works so that you understand how the military affects the economy of the world and how they keep third world country governments within their control. To give you an example of the kind of military spending, you have to think in terms of billions of billions, not thousands of millions, billions of billions. After the Second World War, about the last 50 years, the world has spent a total of 10 trillion dollars. Now, 10 trillion dollars is one followed by 12 zeros. Uh, uh, that's 13 zeros, one followed by 13 zeros. If you want to understand that in rupees, you multiply that by 30. Now, it's very difficult to conceive numbers as big as these. So, to make it easier, consider the fact that the daily military spending on average a day around the, uh, the total in the world is 1.30 billion dollars. That is about 40 million rupees a day. <clears throat> now, if you can see that there are about 200 <clears throat> countries today and you give even a billion dollars to each country and you give away 200 billion dollars to these 200 countries to develop their social sector, there will still be so much money left over for the military. So why does the military need so much money? The fact is they don't, they just take it away. जब मिलिट्राइजेशन की बात होती है तो औरतें ये सोचती हैं कि फौज में जो सब मर्द होते हैं और ये जो लड़ाई और वॉर्स हैं जंगें हैं ये तो मर्द ही लड़ते हैं तो फिर हमसे इसका क्या ताल्लुक है हम उस पर क्यों बात करें इनका कहना है कि असल में हमें ये समझने की जरूरत इसलिए है कि एक दुनिया में जिस तरह हम बात करते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है इस तरह एक वर्ल्ड मिलिट्री ऑर्डर है और ये जो मिलिट्री ऑर्डर है या जो फौजी निजाम है बैन अवी वो हमारी सियासत को भी कंट्रोल करता है और हम हमारी मीशत को भी कंट्रोल करता है और किस तरह वो अपने कंट्रोल करते हैं उसका उन्होंने एक मिसाल दी अगर इन अखराज पर एक नज़र डालें तो अरबों और खरबों रुपया जो है इस पर खर्च होता है रुपया नहीं बल्कि डॉलर्स उस पर खर्च होते हैं मसल दूसरी जंग अजीम के बाद से लेके अब तक जो अखराज हुए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि टेन ट्रिलियन डॉलर टेन ट्रिलियन डॉलर्स अब इसका जो है खरबों रुपए में भी वो कह रही है कि इसका अंदाज़ा लगाना यूँ मुश्किल शायद हमारे लिए ना हो कि इसमें तेरह सिफर लगते हैं और फिर आप उस रकम को अगर रुपयों में कन्वर्ट कर लें तो ये इतनी रकम बन जाती है कि दुनिया के जो 200 मुल्क हैं अगर उसमें से उसका एक हिस्सा अगर उनको 200 बिलियन डॉलर भी दे दिए जाए कि वो अपने फलाही कामों पे या तालीम पे या सोशल सेक्टर में या सेहत पे खर्च करें तो उनके लिए बहुत काफ़ी होगा लेकिन फौज को इतने पैसों की ज़रूरत क्यों है वो कहती है कि नहीं है लेकिन फिर भी वो उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं और क्यों रखते हैं वो बताएँगे So we always talk in terms of nations waging war. Now, we should correct our own use of terms because it gives the impression that peoples are involved in waging of wars. The fact is that nations do not wage war. It is the military and the civilian elite in the government that initiates war and, and wages war, not the populations. So please make this differentiation very, very clear in your minds. People do not wage wars. So if Pakistan is waging a war with India, for example, the Pakistani population should not get the blame for it because nobody asked that permission. We always hear that the country has 
जंग कर रही है ऐलान जंग कर रही है और कौमें जो हैं वो जंग लड़ती हैं या लोग जंग लड़ते हैं ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये लड़ाई जो है वो कौमें नहीं लड़ती या लोग नहीं लड़ते बल्कि ये आर्मी मिलिट्री एक जो सिविलियन एलिट हो या नौकरशाही या वो तबका बरात याफ्ता तबका जो हुकूमत करने में उनके साथ होता है वो उसके जिम्मेदार होता है मसल ये कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हुई तो ये नहीं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों में या उनकी कौम आपस में लड़ने लगी बल्कि उनकी हुकूमतें और उनकी आर्मी जो है वो एक दूसरे से लड़ते हैं और ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है देर इज ऑल्सो दर्ग्यूमेंट If there are no mil- militaries, who is going to protect the nation? The fact is that militaries do not defend people; they do not defend populations. They defend territories. They keep the political borders intact. You can die; you can go to hell for all they care. They do not protect you. Nothing, and they are not in a position to protect civilian populations because they are so scattered. It is simply not humanly possible. So that is a myth. the other is that they 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 protect as far as possible natural resource areas and essential essential minerals or mines which are needed for industry and for agriculture they will still give that preference over defense of people they they defend themselves they defend the resources that maintain them ye ek myth hai ke fauj jo hai wo logon ko ki hifazat karti hai defend karti hai ऐसा नहीं होता बल्कि फौज लोगों की हिफाजत नहीं करती वो सिर्फ इलाके को डिफेंड करती और इसके अलावा लोगों की उन्हें परवाह नहीं होती कितने शहरी मर जाएं या कुछ हो जाए लेकिन उनको इलाके को डिफेंड डिफेंड करना है और जो दूसरा उनकी प्रायोरिटी है वो ये कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं जो कुदरती वसाइल हैं या जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की चीज़ें उनके काम की उनके इस्तेमाल की हैं उसको डिफेंड किया जाए Right. There are nine ways in which the military establishment is kept intact. Firstly, by uh, control of resources. <coughs> when uh, when people say that militaries do need the money and militaries earn their keep, that is also not true. They do not earn their keep. all these billions and trillions and trillions we are talking about these are earned by the civilian po- populations everything is earned and that man- money is taken away in the form of taxes or whatever other, other form and used even in the manufacture of arms not only to maintain the army but also to to uh, manufacture arms which cost much more than the maintenance of human personnel so in fact militaries are parasites for society they are a parasitical institution they they take everything they give nothing back they destroy they do not create no tareeke hain ya methods hain jiske zariye army jo hai wo fauje ya sare resources ko control karti hai aur sare wasail apne haath mein rakhti hai iske liye ye zehn mein rakhna zaruri hai ki ye ek aisa idara hai जो खुद किसी पैदावार में शामिल नहीं है या कुछ अर्न नहीं करता है बल्कि ये सारे अखराज जो वो खर्च करते हैं वो सिर्फ खर्च करते हैं और ये अखराज जो है ये पैसा कहाँ से आता है ये आम लोगों का हमारा आपका पैसा होता है जो न सिर्फ आर्मी को मेंटेन करने के लिए उनके जो अखराज हैं उसके लिए बल्कि सारे हथियारों की और असलाह की तैयारी में जिसमें बहुत पैसा चाहिए होता है यही पैसा जो है वो काम आता है इसलिए एक तरीका तो इसमें यह है कि जितने रिसोर्स हैं उनको अपने कंट्रोल में रखा जाए especially if war is a greater risk for one thing most people do not expect war in their lifetime it always seems like a distant issue so they think they'll be having a good job it's a permanent job this job security and they join and that's true of many many professionals but the main attraction of the military is the glorification of military values 
they glorify the institution. You are a macho man if you join the military. You are, you have the opportunity to be a hero and to save your your people, especially women and children. Who's going to protect them? If you die, doesn't matter. You'll get a medal, and your family will be looked after, or they'll carry the medal. So. Honor, the concepts of honor and male values, all these are conditioned in the minds of people from their very childhood. And women are equally responsible for this because they put these values into the minds of boys and girls and separating the roles. So we are as responsible. It's, it's an outcome of patriarchy. It's directly linked with patriarchy. And when you tell a boy that it's a boy's, it's a man's role to fight and a woman's role to stay at home, that's where the trouble begins. लोग army या फौज क्यों join करते हैं? ये मुख्तलिफ myths हैं कि जी बहुत बहादुर हैं और आपको खतरा मोल लेना है अपनी जान के लिए और दफा करना है और बचाना है। तो नज़मा ने ये कहना है कि ये सब मिथ्स हैं इसलिए कि सबसे इसमें खुली हकीकत तो ये है कि इसलिए आमी ज्वाइन करते हैं कि एक तो सिक्योरिटी और जॉब है दूसरे अपनी जिंदगी में ये खतरा नहीं होता कोई बहुत करीबी तौर पे ये नहीं लगता कि फौरन जंग होने वाली है और हम उसमें चले जाएंगे और मर जाएंगे बल्कि ये एक जरा डिस्टेंट रियलिटी है जो जरा दूर से फिर इसके अलावा जो उसका एक कल्चरल इंपैक्ट है या ये जो पूरा एक निजाम है पिदरशाही का उसकी वैल्यूज किस तरह मुस्तकम होती है उसकी जड़े कि आपने वही ला के एक खत या एक दीवार खींच दी कि ये मेन वैल्यूज हैं लड़ना झगड़ना बहादुरी और प्रोटेक्ट करना किसको कमजोर को और औरत जो है वो उसमें आ जाती है कि आपने लड़कों और लड़कियों के रोल्स में फर्क कर दिया कि किस तरह सारा मेन वैल्यूज जो है उसको भी हम साथ एक्सेप्ट करते जाते हैं इज्जत डिग्निटी ऑनर ये सारी चीजें जो हैं वो फिर उनके खाते में चली जाती है कि उनको इन सब की हिफाजत करनी है और ये सब जो है ये काम बड़े मरदाना है और एक माचो मैन की में जो है वो उभरती है माशरे में and the, the expression of that aggression has to come out in war and war is necessary because it is in male nature to fight. This is a, a story that I at least don't buy and many feminists do not buy. All men are not aggressive. Even if you do have some husbands or some fathers who are not exactly very nice with their women, it doesn't mean that they're ready to go and fight a war. There are degrees of aggression in people from almost none, they are pacifistic gentlemen and it ranges to the worst of them. But people are not born aggressive, it's put into their minds. There is an element of potential of aggression but it is conditioned to become more violent and you have to realize that even if you join the army, it is not natural in man to kill somebody else just for nothing. If someone has not harmed you or harmed someone in your family or <coughs> hurt you in any serious manner, there is no reason why you would kill him. We do not kill just in a routine manner. So the army has to do something to make a soldier or a fighter or whatever capable of killing. To do that, these things are, are uh, the, the soldiers are conditioned, fighters are conditioned. One is you need an enemy. If you do not have an enemy, you create an enemy. For example, India and Pakistan are perfectly capable of solving their quarrels. But neither side wishes to. Because if you negotiate and you come to some kind of an understanding, you, the military becomes superfluous. You have to cut down the spending. You might disband most of the standing army. And therefore, you cannot get rid of an enemy. There always has to be some amount of tension to justify the existence of a huge army. Then to make, to make a person kill, you have to make that enemy look like the devil himself. 
you have to create hatred, you have to hate to be able to kill, and you have to glorify brutality, even cruelty to the enemy, justify it to be able to kill without compunction. Because remember, if you are in the army, you can kill and you are a hero. If you are a civilian and if you kill, you will be arrested and you will be hung. क्या तमाम मर्द जो हैं वो एग्रेसिव जंगजू या जारे होते हैं और क्या जंगो जदल मर्द की फितरत का ही खासा है नजमा कहना है कि मैं ये कम से कम मैं ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हर मर्द जो है वो एग्रेसिव होता है और अगर हमें एग्रेशन नज़र आता है अपनी औरतों की जाती जिंदगी में कहीं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जाकर जंग लड़ने वो मर्द भी जाके जंग लड़ने और किसी को मारने और कत्ल करने के लिए तैयार ऑल मैन और नॉट एग्रेसिव सारे मर्द जो है वो एग्रेसिव नहीं होते मुख्तलिफ दर्जे होते हैं या डिग्रीज हैं एग्रेशन की कोई किसी हद तक जा सकता है कोई किसी हद तक जाता है लेकिन कत्ल करना जंग लड़ना ये इंसान की फितरत में नहीं है और अगर थोड़ा बहुत है तो उसको जब वो फौज का हिस्सा बनते हैं तो इस तरह कंडीशन किया जा किया जाता है कि उनकी जो ये खासियत है या इंस्टिंक्ट है उसको उभारा जाता है क्योंकि आप उस वक्त तक किसी को जाके कत्ल नहीं कर सकते या मार नहीं सकते जब तक के आपके दिल में उससे नफरत ना पैदा की जाए बस इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मिसाल दी कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मसला ऐसा नहीं है जो आपस में बातचीत या गुफ्त शनीद के जरिए नहीं तय किया जा सके लेकिन ये एक कंडीशनिंग यूँ कर दी गई है इसलिए कि इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक दुश्मन अपना जरूर उस दुश्म और अगर दुश्मन ना हो तो उसको क्रिएट किया जाए और इतनी हेट्रेड पैदा की जाए इतनी नफरत पैदा की जाए कि जब आप उसको उस दुश्मन को मारने के लिए तैयार हों तो उस वक्त आपको कोई उसमें हिचकिचाहट ना हो और ये बात उन्होंने कही कि ग्लोरीफाई किया जाता है और इसमें आप ये देखें कि न सिर्फ ये कि जंग में जाना बल्कि जितना ज़्यादा आप जुल्म कर सकें जितने आप ालिम हो सकें इसकी भी कंडीशन की जाती है अगर एक फौजी किसी अपने दुश्मन को मार देता है तो उसको एजाज मिलता है उसकी तारीफ होती है लेकिन अगर कोई शहरी किसी को कत्ल कर दे तो फिर उसको अरेस्ट किया कर लिया जाता है और उसकी सजा होती है तो किस तरह इन रोल्स में तफरीक की गई This is the reason why military uh, military personnel are recruited at a very young age, you know, when they are just in their late teens or so, mid or late teens, because they are very young at that time. They are very impressionable. They are very naive and sometimes very stupid, and they accept blindly any conditioning that is given. So think twice before you send a dear one and a dear one into the army or the military. Then. Um, That is another reason why women have to be portrayed and maintained as supposedly inferior, because if women are not inferior and weak, then what's the you then what role does the military play? Because the military, especially in the olden days, they used to justify their existence. We have to protect the women of our nation. We have to protect the children of our nation. They are weak, and we are the strong ones. So that is another reason for the secondary status of women. Uh, woman, uh, woman, क्या बल्कि rule ही ये है और ये होता है कि बहुत कम उम्र में लड़कों को कैडेट कॉलेज स्कूल और मिलिट्री में का हिस्सा बनने के लिए उनकी तरबियत शुरू हो जाती है क्योंकि उस वक्त जहन जो है वो हर चीज को बहुत आसानी से कबूल कर सकता है और ये तरबियत बहुत जल्दी इसीलिए शुरू हो जाती है कि कम उम्र उम्र में ही नहीं लिया जाता है और औरतों को इन्फीरियर समझा जाता है या कमज़ोर समझा जाता है क्योंकि ये कहा जाता है कि हमें अपने आ, हमें अपनी औरतों को और बच्चों को प्रोटेक्ट करना है की हिफाजत करनी है अगर कोई कमज़ोर नहीं होगा तो जाहिर है उसकी हिफाजत किस तरह होगी और ये जो नजमा सब बता रही है इसका इतलाक जो है वो किसी एक मुल्क में नहीं होता बल्कि दुनिया भर में अगर हम देख लें तो मिलिट्री का एक ही रोल होता है the the um, second reason is the second reason why militaries keep expanding is 
because by size alone you can exert power. The bigger you are, the more armed you are to the teeth, the more powerful you are, obviously. The military, you, one must remember, is also made up of human beings. It's a large organization. And there are different sections in the military. There's the Army, the Navy, the Air Force, and other auxiliary departments. And just like any other organization in civilian life, there is, there is a self-interest, because these are also human beings. When the, when, when the military asks for money, they, a lot of that money goes into building up their self-image. A small establishment does not impress. If you have one ship in the Navy, the Navy is not going to be happy. If you've got only half a dozen planes, it's not going, everyone knows half a dozen planes is not going to win the war. So there is always the desire to grow and grow and grow until it is so imposing. You may not need that, no matter, for example, no matter how much arms we have, we still cannot war, win a war with India because it is ten times bigger than we are. They've got a vast military establishment. There's no way we can win a war. But to, to impose its own authority, it just makes itself bigger. Military why expand hoti rehti hai, ya kyo rehti hai, वो इसलिए कि कंट्रोल पे रखने के लिए या अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस बात की बहुत जरूरत होती है कि तादाद में भी इजाफा होता जाए और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो और उसके साथ ही एक शान शौकत भी हो और ज्यादा से ज्यादा हथियार जो है वो जमा किया जाए जिसमें बहुत ज्यादा पैसा जाता है और पैसा जो है वो ग्लोरीफाई करने में या अपनी शान शौकत बढ़ाने में एक इमेज क्रिएट करने में भी बहुत पैसा जाता है लेकिन ये देखना चाहिए कि आजकल शायद कोई भी मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि कोई खास तौर पे अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज के हवाले से देखें कि वो कोई जंग जीत सके अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान को ही देखा जाए तो हिंदुस्तान हमसे कहीं कई गुना ज्यादा ताकतवर और बड़ा मुल्क है चाहे हम अपनी आर्मी को कितना ही फैला लें और कितने ही आर्म्स और कितने ही लोग और कितने ही खजाज इस पे क्यों ना आ जाएं लेकिन हम जंग नहीं जीत सकते लेकिन उसके बावजूद भी ये सिलसिला जारी रहता है uh, military equipment are the most expensive manufactured items in the world. The cost of military equipment takes away somewhere in the range of 90% of military budgets. I mean, even if you overpay military personnel, you give them a good life and you give them all the perks and privileges, equipment is what is the most expensive. And there are several levels of equipment. They're ranging from the guns that you carry in your hand to missile launchers, which you can, rocket launchers, which you can carry on your shoulder, right up to sophisticated weapons, which have to be uh, pulled by uh, fuel powered vehicles and bombs that have to be launched from land sized nuclear bombs and multiple missiles which carry rockets which in turn send out another 10 or 12 missiles from that one launching rocket. Now, when you, uh, when you think in terms of the amount of uh, equipment, it, is, it has to also be remembered that every time equipment becomes obsolete, people want, the military wants to change them. For example, when there were bows and arrows, they got outdated when something, when the uh, cannon came in. When the cannon became obsolete <laughs> by more efficient guns, the cannons were abandoned. So every time there is a development of something more advanced, the tendency of the military is to dump what they have got and to get the latest. Now, when you consider that billions today, billions of dollars of worth of equipment is being used, and then after five or ten years, they say this is obsolete, dump it, consider how, much, how many billions are going to waste, never even having been used. So, the most important thing is that 90% of the people who are in the world are in the world. 
वो चाहे आप 10 परसेंट खर्च करते हैं कि जो इनके फौज के लोग हैं इनको आप अच्छी जिंदगी दे दें या सब सहूलतें दे दें लेकिन उसके अखराज फिर भी 10 परसेंट से ज़्यादा नहीं होते 90 परसेंट होते हैं फौजी साजो सामान पे जिस पे एक मामूली बंदूक से लेके बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हथियार मिसाइल रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह ये सब उसमें शामिल हैं रॉकेट्स बॉम्ब्स और इसके अलावा ये भी बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि हर कुछ अरसे के बाद ये हथियार जो है ये फौजी साजो सामान जो है वो पुराना हो जाता है या बेकार हो जाता है इसलिए कि नई चीज़ें फिर ईजाद हो जाती हैं जिस तरह तीर कमान का दौर था फिर उसके बाद तोपे आए फिर उसके बाद बंदूकें आए फिर उसके बाद ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आए फिर जहाज़ आए तो हर कुछ अरसे के बाद ये जो साजो सामान बेकार हो जाता है इनको डम करना पड़ता है इसलिए इस पर अखराज जो है वो खरबों डॉलर होते हैं जो बेकार जाते हैं ज़ाय जाते हैं the third reason is the element of competition the competition is between different different establishments within militaries of the same country and there is also competition between nations now in colonial times the the colonizers needed plenty of troops to colonize the countries they went to in the south they didn't just send traders and missionaries and uh, good samaritans they were able to colonize because they were all backward with fast troops now today of course they don't come and colonize us in that way today they colonize us by giving our governments and our militaries arms to turn on ourselves इनमें आपस में हमेशा एक कंपटीशन भी रहता है चाहे वो नेशंस के दरमियान है या मुख्तलि ब्लॉक्स के दरमियान है कि कौन कंट्रोल करेगा और किसके हथियार ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होंगे या कौन ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्स जो हैं उसको कंट्रोल करेगा पूरी दुनिया के तो एक तरीका था पुराने ज़माने में कॉलोनाइज करने का या नौ आबादी बनाने का और होता ये था कि जहाँ भी कॉलोनाइज करने अंग्रेज गए या दूसरी नौबादियाँ दी ताकतें गई उन्होंने ये किया कि वो अपने साथ वो ऐसे ही नहीं चले गए कि हम कॉलोनाइज करने आए हैं या अपने तजारत के लिए सामान लेके गए बल्कि अपनी आर्मी को साथ लेके गए पहले उनका कब्जा किया फिर उसके बाद उनको कॉलोनाइज किया अब तरीके बदल गए हैं अब ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं ये नहीं होता कि वो अपनी आर्मी को लेके आए बल्कि जो हमारी हुकूमतें और फौज होती है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है जबकि कॉलोनाइजेशन अब भी जारी है you may have heard the term sphere of influence now in colonial times the countries that were colonized by any particular uh, great power constituted their sphere of influence that sphere of influence hasn't changed or the countries keep changing but this concept of sphere of influence still exists means that a superpower or any great power keeps certain countries that they are interested in under their influence and that is where this business of giving aid so called aid and military credits for equipment comes in now so the problem with sophisticated arms is that we do not know how to manufacture them when i say we i mean the countries of the south we are only capable of a certain level of technology of uh, gun manufacture and certain other equipment but we are not capable of making highly sophisticated weapons and weapon systems so when uh, a great power has a number of nations under its influence a number of developing countries under its influence it sells to it it sells to them those sophisticated weapons which they are neither capable of manufacturing nor are they capable of maintaining them when you have to repair them you have to send them back or they have to send their people to <coughs> upgrade them or fix them so that creates dependence and it's a permanent dependence because a small country continue wants to continue to get these weapons and continue to get that aid that dependency remains and which has brought about the term client state we are a client state of guess who <laughs> एक टर्मिनोलॉजी है स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस कि आपका हल्का असर क्या है या 
अपने किन मुल्कों को आप अपनी इजारादारी में रखना चाहते हैं ये तस्वुर अभी तक बदला नहीं है इसलिए कि हर बड़ी ताकत के लिए ज़रूरी है कि उसके पास ऐसी क्लाइंट स्टेट हो जहाँ जिनको वो अपने असर में या इन्फ्लुंस में रख सकें जिनको वो अपने हथियार बेच सकें और ख़ास तौर पे ये जो जुनूब के या हम तीसरी दुनिया के मुल्कों की बात करते हैं हम में इतनी कोई साइंसी या तकनीकी सलाहियत नहीं है कि हम ये जदीद हथियार सोफिस्टिकेटेड हथियार जो हैं इनको तैयार कर सकें या इनको मेंटेन भी कर सकें तो होता ये है कि एक जो इसार की मीशत की हम बात करते हैं डिपेंडेंसी की वो तो यहीं क्रिएट हो जाती है एक तो आप खरबों डॉलर दे वो हथियार आपको बेचे जाते हैं आप उनसे खरीदते हैं लेकिन जब उनकी रिपेयर भी करना होता है तो हमें उन मुल्कों में वापस भेजना पड़ता है और हम किस मुल्क को वापस भेजते हैं या किस मुल्क से हम हथियार लेते हैं हम किसके क्लाइंट स्टेट है कि आप लोग खुद गैस करें for the size and the power abilities is the fact that they have that equipment at all you see if you if if for example you have a lot of uh sports equipment in your house you may not be a sporting person but since they're lying there sometimes curiosity drives you let's use it or like edmund the best example i can think of is edmund hillary when he conquered mount everest and he was asked why do you feel the compulsion why do you feel the compulsion to go and climb that mountain and he said because it is there because it's there there's no other reason it's a challenge now think of these huge military millions and millions of guns and what have you all lying around and they're all just practicing firing it with blanks in their guns and they're having these mock mock uh, shootouts among themselves but not the real thing at the same time they are <coughs> supposed to keep keep fighting fit and military philosophy is that if you do not give them a chance to do the real thing which means go out and have a little war at least and kill a few people not a real fighting man <coughs> and the military callousness is so great one of the the worst example was the bombing of nagasaki and hiroshima as you know that bomb were those bombs were dropped unnecessarily japan had already su surrendered to the americans but the military told the president that we are justified in dropping a bomb of this magnitude only in war time if you take if you accept the surrender now we will not be justified in dropping the bomb we have only experimented in the desert which is empty we haven't tried it out on civilian targets we haven't dropped it on a city and this is the only chance so delay the acceptance of surrender until after the bombing the ambassador of japan was kept waiting outside the white house and that was how these two cities were unnecessarily bombed you know what happened after that how they were destroyed and it is these same people who bombed um hiroshima and nagasaki who are showing so much concern and sitting on the high horses about nuclear prol proliferation <coughs> it would interest you to know that 96% of nuclear weapons of the world until a few years ago when the soviet union broke up were owned by ussr and usa alone most of it by the way mai khud itni kho jati hu najwa ki presentation mein kahan se baat kar rahi hu bol jati hu najwa ye keh rahi hai ki ye jo ek size aur power hai ki itna equipment inke paas hai ye sadho saman hai uske sath hi ek taqat ka tasavvur bharta hai लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो साजो सामान जो है वो इस्तेमाल करना भी आता हो या इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जैसे आपके घर में स्पोर्ट्स का बहुत सा सामान है लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन बन जाए और उसको इस्तेमाल करें इसी तरह जैसे एडमन हिलरी से पूछा था कि भाई आप एवरेस्ट पर क्यों चढ़ गए तो उन्होंने क्या चीज़ थी जिसने मजबूर किया तो उन्होंने कहा जस्ट बिकॉज वॉज दे वो वहाँ था तो मुझे एक चैलेंज हुआ तो इसी तरह जब इतना हथियार और इतना साजो सामान होता है तो ये भी होता है कि भाई इसको इस्तेमाल करके देखा तो जाए 
कि इसीलिए ये मशकें होती हैं ये मॉक्स होते हैं और ये कहा जाता है कि थोड़ी बहुत ये लड़ाई झगड़ा ये जंग होनी चाहिए ताकि हथियार भी तेज रहे और प्रैक्टिस में भी रहे जंग करने की और ये जो इतनी इसमें कैलसनेस होती है इतनी इसके अंदर जो है वो एक ज़रा सी भी इंसानियत नहीं होती बल्कि इतना जुल्म और बरबरीत होती है कि जब भी इन हथियारों को इस्तेमाल करने का मौका मिले इसके लिए इन्होंने मिसाल दी है दूसरी जंग अजीम के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था और जापानी जो सफ़ीर था वो इंतज़ार करता रहा अमेरिकन प्रेजिडेंट ट्रूमैन थे ट्रूमैन से मिलने का लेकिन साइंटिस्ट ने यह कहा कि किस तरह अब मिलिट्री ऑर्डर जो है वो हुकूमत को भी कंट्रोल करता है या आवाम के जो नुमाइंदे होते हैं उनको भी तो उनको मना कर दिया गया कि आप उस वक्त तक उनसे नहीं मिलेंगे क्यों जब तक हम ये बॉम्ब अपना टेस्ट ना कर लें क्योंकि यही हमारा आखिरी मौका है कि जो हमने ये बॉम्ब बनाया है इसको हम शहरी आबादी पर टेस्ट करके देखें कि इसके क्या नतज होते हैं तो और हिरोशिमा और नागा पे बम गिराया गया जबकि ये सरेंडर हो चुका था और वो साइन डॉक्यूमेंट्स करने के लिए तैयार थे इसके अलावा आज जो इतनी बात की जाती है इन मुल्कों की तरफ से कि हमें दुनिया में जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनकी तैयारी बंद करनी है और उनके इस्तेमाल जो है रोकना है ये बात सिर्फ डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए या जुनूब के लिए है क्योंकि रशिया और अमेरिका के दरमियान जितनी दुनिया भर में भी जितना न्यूक्लियर असला है वो नब्बे फीसद इंतहा नाइन्टी सिक्स परसेंट जो है वो न्यूक्लियर वेपन इन दोनों मुल्कों के पास थे इनफैक्ट वन मोर एग्जाम्पल एट सिविलियन अमेरिकन क्रिटिक्स अमंग दैम मेनटेन दैट दियटनेम वॉर वॉज कॉज बाई दिस वेरी रीजन नॉट बिकॉज दैट नॉट बिकॉज कॉम्युनिज्म वॉज अ थ्रेट but simply because communism was an enemy that was created for the purpose of justifying the military and the vietnam army was gone the vietnam war was gone into for the purpose of <coughs> testing out military prowess and military uh, equipment as and in those days you know conscription went on they used to force people to fight against civil the conscription was Uh, it was compulsory for american males to fight in the uh, fight in the army because as i said before no person in his right mind is going to voluntarily go and kill somebody for nothing they had no reason to kill the vietnamese they didn't even know who they were they hadn't seen them they didn't know what it was all about so the american government conscripted um, fighters and who were the ones they conscripted that conscription is a compulsory military service they conscripted mostly the blacks and the poor whites ye kaun se saal inhone vietnam ki jang se di hai ki kis tarah waha bhi hathiyar jo hai wo test kar rahe the aur ye aasan nahi hota ki logo ko kaha jaye ki aap taiyar ho jaye aur waha ja ke shahri abadi ko jo hai wo maanna hai lekin uske liye ye hua ki jo khud hi america mein jo critics hain ya naqad hain जिन्होंने अपने इस रवैये पे या इस पे तनकीद की है तो उन्होंने यही कहा है कि वहाँ लोगों की जबरी भर्ती की गई और जबरी भर्ती किन लोगों की की गई वो जो गरीब सफ़ेद फाम थे या जिनकी अक्सरियत जो है वो काले अमरीकियों पे मुश्तम थी ताकि वो और एक नफरत का एक हवा खड़ा किया गया नफरत पैदा की गई ताकि वो हथियार जो हैं वो भी आजमाए जाएँ और अगर रिसेंट उसमें देखें नजमा तो इराक के केस में भी यही हुआ कि स्टार वॉर्स की जो सारी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स थी तो आखिर उनको इस्तेमाल करके भी तो देखना है कि हमने क्या बनाया है और उसका क्या असर होता है और वो सिविलियन पॉपुलेशन पे या दूसरी मुल्क की आर्मी पे भी देखा जा सकता है तो वही फिर टेस्ट करने के लिए दोबारा भी इसका इस्तेमाल अभी कुछ ही अर्सा पहले किया गया है फिफ्थ रीजन इज दिसर्च एंड डिवेलपमेंट when we think of research and development we think of improved consumer goods improved machinery for civilian production things like that the fact is that um of all the research and development that is done in the world most of it goes into military research and development the military research scientists 
are the highest paid in the world. They naturally attract the most qualified and the most brilliant and the most um, ingenious minds that they can possibly employ. In fact, 10 years ago, the and even now I think, I don't have the most recent figures, but it's about the same. USSR and USA accounted for 80 to 90 percent of money spent on research and development worldwide. Not just military, research and de development. That includes military and civilian. Out of that, 15 percent was on military research and development. And that is in the range of 90 to 100 billion dollars a year. And these are mostly going into salaries and into experiments. Now, three million, at any given time, about two and a half to three million scientists and engineers are employed in military research labs all over the world. It varies some time to time, but that's not important. But what is important that it takes up one third to one half of raw materials that are produced in the world. If not directly, then from the profits of the sale of those raw materials. <laughs> now, let me finish. Now, about research and development, when we were talking about weapons going obsolete, to develop a, a sophisticated weapon system today takes an average of 10 to 15 years from the time that you conceive the idea, design it, you produce scale models, you make real size models, you test it, you improve it and you keep on testing it and then you go into final production. So again hundreds or thousands of billions of dollars. And once it is done, the, the uh, factories which are again multi-billion, billion, billion dollar complexes. So much capital investment has gone into them, the places where these are employed, that if they make something and then they stop production, it will all collapse. People will go out of jobs, all that equipment will go into waste. Because arms production is also an industry, just like manufacturing of cars, or manufacturing of face cream, or manufacturing of biscuits, uh, these are all industries. Arms production is also an industry which makes money. So what they do is when they produce something, then they have they start looking for contracts in advance from developing countries. So that when they finish producing these weapons for themselves, they will first buy for themselves. They'll keep it for they'll sell it to their own government. And by the time they get contracts and they get enough, it will keep the factory running. It will keep the factory running and they will keep on producing. Now, the other thing to remember is that big powers never give the latest equipment. They will never sell the latest equipment to the small powers. They will give you the second best. So by the time the order is fulfilled, the contract is fulfilled, they've produced all that and sold it to them. They themselves have produced something even more advanced and they're able to either sell the sec that second hand stuff to them or produce some more the second of the second best and sell it to them and still stay in advance of all the smaller powers. Research of technique दुनिया भर में जो पैसा खर्च किया गया था तहकीक पे और तरक्की पे यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान उसका 80 परसेंट जो खर्च हुआ था उसका 15 फीसद हिस्सा जो है वो आर्मी के रिसर्च पे या असलाह किस तरह बनता है और क्या सोफिस्टिकेटेड तरीके हो सकते हैं उसके रिसर्च पे खर्च हुआ जिसमें जो साइंटिस्ट क बल्कि दुनिया भर के वन थर्ड और तकरीबन आधे जो रिसोर्सेज हैं या हाँ माल है रॉ मटेरियल है वो भी इसकी तैयारी में बराहरास 
یا بالواسطہ طریقے پہ انڈائریکٹ طریقے پہ اس میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اس میں وقت لگتا ہے ایک بہت جدید ہتھیار یا سوفیسٹیکیٹڈ ویپن کو تیار کرنے میں دس سے پندرہ سال کا عرصہ لگتا ہے تو ہوتا ہی یہ ہے کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جتنے عرصے میں آپ اس کو تیار کرتے ہیں تو وہ کوئی اور ملک یہ بنا لیتا ہے تو وہ آپ کے لیے بیکار ہو جاتا ہے اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی چیز تیار کر لیں اور اس عرصے میں جب وہ آپ کے پاس وہ چیز سیکنڈ ہینڈ ہو جاتی ہے یا اس سے بہتر تیار ہو جاتی ہے آپ اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں تو اپنی فیکٹریاں جو ہیں انہیں تو چلائے رکھنا ہے اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی معیشت کس طرح آرمی یا ملٹری جو ہے وہ گون کر رہی ہے اور یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے تو وہ ہتھیار آپ جو ہے ترقی پذیر ملکوں کو بیچ دیتے ہیں ان سے آپ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ اتنے بلین ڈالرز ہمیں دیں تو یہ ہتھیار آپ کو ملیں گے اور وہ کبھی بھی ہمیں فرس ریٹ یا اول درجے کے ہتھیار نہیں ملتے بلکہ وہ سیکنڈ ریٹ ہتھیار ہوتے ہیں جن کو وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو وہ ڈمپ کر دی جاتے ہیں So we'll probably get the F-16s when they don't want them anymore. <laughs> the sixth reason. Now some of the worst militaries in the world don't wear uniforms. They are the military scientists themselves. And they are also as responsible for the spurring of the arms race. Because every time they come up with something new, they prod the military. We have something better than what came before. So they are as responsible and their power is so great that when um, after the, when the Cold War began, at the second of the World War, when the Cold War began and there was no enemy to fight, it was Edward Teller who was, who was known as the father of the hydrogen bomb and then there were many other senators also who told various presidents that influence your media and go and tell them, and these were the words, you scare the hell out of them for communism so that we can keep on bringing this new weapon system with which to control the world. Uh, so, uh, space exploration is something that we've always looked on as civilian projects. And there, it is said that it's for environmental research to see our, to see where our resources are and you can do so much exploration out in space for minerals also. The fact is that space exploration was also, was always a military exercise. It was never a civilian exercise. It became partly civilian much later. But for the first 20, it was for the first 20 years that the USA spent 50 billion dollars on military space projects and Star Wars was not born overnight. Reagan brought it to a, a peak. That was when they were ready to take off. But the research was already going on and the foundation laid for it for the years in the two decades before that. Sir, uniform فوجی تیار تحقیق میں مصروف رہتے ہیں اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ہر بار کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نئی چیز تیار کی ہے اور اس کو ٹیسٹ کرو اور ہم نے کوئی نئی چیز اب بنائی ہے اس کا اس کی طاقت جو ہے وہ اس کو آزمائی جائے جیسے جو ایڈورڈ ٹیلر جس نے ہائیڈروجن بام ایجاد کیا تھا اس نے جب بام ایجاد کیا تو اس نے کہا جاؤ اور اتنی نفرت پیدا کرو کمیونزم کے خلاف تاکہ ہم اس کو استعمال کر سکیں اور اس کو بنانے کا جو ہم نے بنایا ہے اس کو جسٹیفائی کر سکیں اس کے علاوہ یہ جو ساری سپیس ایکسپلوریشن کی بات ہوتی ہے یا خلائی تحقیق کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کا جو شہری یا سیویلین حصہ جو ہے وہ بہت کم ہے اور زیادہ تر بجٹ اور زیادہ تر وقت اور وسائل جو ہیں وہ جنگی جو ساری تیاری ہے اس کا حصہ ہے اور بیس سال میں یو ایسے نے ففٹی بلین ڈالرز جو ہے اس پر خرش کی گئے تھے اور یہ جو سٹار وارز ہیں یہ ایک دن کی پیداوار نہیں تھی ریگن کے زمانے میں پیک پہ تھی اس لیے اس کے استعمال کرنے کی بات ہوئی لیکن اس کی تیاری میں بہت وقت اور بہت وسائل لگتے ہیں The seventh reason is the commercialization of arms and the arms trade itself America, among other big powers, 
is a very big ma arms manufacturer. But in fact, they are, in America itself, it is the biggest industry. It's bigger than any civilian industry in the country. Now, many military supporters say that mass arms production is a good thing because the military pays, the American military pays 50 to 70 percent of the money that they spend on the research for it. That's a, a fallacious argument because the military doesn't pay anything. They take their people's money and spend it. Spend it. So um, arms trade is their biggest money spinner in that country. There are a number of states in America which depend on arms manufacture for the economy. The whole economy would collapse if they suddenly pulled out. It's not that you cannot tra uh, transfer the factories into production for other goods, but that would be a long-term transition. So there is always the political element. You keep on manufacturing arms, not because you need to manufacture them and you need to sell them, but because the Industrialists who are involved in arms manufacture are the people who support congressmen and pay for their elections. And this influence, this mutual influence is there to maintain this arms production and arms trade business. This is a commercial industry industry arms industry. और लोग ये कहते हैं कि अगर ये आमिर रिसर्च पे ये ऐसा खर्च करती है तो ये अच्छी बात है इसलिए कि वो 50 to 70 percent उसका हिस्सा हो देती है ऐसा नहीं होता बल्कि वो लोगों का पैसा होता है जो इसमें जाता है क्योंकि आमिर की तो अपनी कोई भी अर्निंग नहीं होती अगर हम अमेरिका की मैशेट पे देखें तो वहाँ कई रियासतें ऐसी हैं जिनकी मैशेट का इनसार सिर्फ इस बुनियाद पर है, इस बात पर है कि उन स्टेट्स में आम इंडस्ट्री है जहाँ पे असला जो है वो बनता है। ऐसा नहीं होता कि उनको कहीं आप शिफ्ट ना कर सकें, लेकिन फिर यहाँ सांसद आ जाती है कि जो बड़े ताजिर हैं, कि जो बड़े समायदार हैं, जो नफा कमाते हैं और जिनकी नफे की सारी बुनियाद जो है वो हथियारों की ये फैक्ट्रियां हैं, वो जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनका भी वेस्टर्न इंटरेस्ट इसमें शामिल हो जाता है। Another argument is that military research has led to a lot of discoveries like the laser and highly sophisticated computers. Which have benefited the civilian sector. Now, this is a very stupid argument because the military came about these discoveries in a very roundabout way in the process of producing weapons. They were producing weapons and they, then they uh, thought, let's have this also and let's try and that also and incorporate it in the weapons. If the civilian sector had gone into this field of research straight away, they would have done, discovered these things much quicker for a fraction of the price. The other argument is that. Arms production for a country makes that economy very strong. Nonsense. Because take the examples of former West Germany and Japan. The Allies, you know, and the other victors of World War II actually did West Germany and Japan a big favor by not allowing them to go into arms production. You know that after the Second World War, they were not allowed to rearm or to produce arms. Because they were not allowed to do that, they poured all the aid money they got their own money entirely into the civilian sector, entirely into the social sector. And today, who are the most powerful economic countries in the world, economically powerful countries in the world? Germany and Japan. This is said that the preparation of the weapons and the training is a very good thing. It is also a very good thing for the cities. That's why there are very good things in it, like the laser, या नए कंप्यूटर्स जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं वो आमी की जो तहरीक है उसके नतीजे में आए हैं तो ये एक अहमकाना सा आर्गुमेंट है इसलिए कि अगर ये एक सिविलियन तहरीक होती या शहरी तहरीक होती तो वो सिविलियंस जो है वो बजाय इसके कि बहुत राउंड वर्ड तरीके से इसमें जाएं और इतना पैसा इसमें दाया करें इसको टेस्ट आउट करें और हथियारों के जरिए ये मालूम करें कि लोगों के फायदे की कोई क्या चीज़ है उससे ज़्यादा सीधा आसान और कम पैसे खर्च करने वाला तरीका ये था कि ये पैसे जो है सिविलियन सेक्टर में डायरेक्ट चले जाएँ और उसके जो फायदे हैं वो ये कि अगर आप जापान और जर्मनी की मिसाल दें कि इनको जो दूसरी जंग के अजीम के बाद जो इत्तेहादी कुवतें थी उन्होंने 
फैक्ट्रियां लगाने की या आर्म्स बिल्डअप की इजाजत नहीं दी और वो उस तरह से उनके हक में गई बात उनके फायदे में गई कि वहां पे उन्होंने सारा पैसा जो है वो सोशल सेक्टर में लगा दिया और वो आवाम के फायदे के लिए उनकी भलाई के लिए काम आया इसी वजह से आज वो मजबूत उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत मजबूत है तो ये कहना कि आर्म्स बिल्डअप की वजह से इकोनॉमी मजबूत होती है बहुत ही अहमकाना बात है the the eighth reason is is what what is known as the military industrial complex. You, uh, we'll illustrate it to you the interest between the military and industry because industry manufactures what the military researches or researches in collaboration with industry and then manuf- uh, then sells it. So the government has an interest in that. So today we talk about the military industrial bureaucratic complex because most arm or sophisticated arms manufactured in the west are also manufactured by the private sector but they are allowed to sell only to their governments and if they sell to countries abroad it is sold through their, their governments so there is an interest between the industrial industrialist who does who takes the contract to make mass production of arms the military itself and the government who encourages or is encouraged to pursue arms manufacture and arms export because the balance of payments now i guess i have to explain that would you want to finish this please okay now countries trade between one another we for example send export something most of the southern countries export raw materials primary products products which are mined most of them are not finished products finished products what what you call value added products get more money than raw materials if you are to export cotton raw cotton you don't get much money you expect finished textiles you get much much more money in the same way if you are exporting minerals or bananas you don't get much money but if you make banana cake mix or you turn that mineral into a gadget a toaster a gun that gets more money so that is why transfer of technology to southern countries from the west is or from the northern countries from the advanced industrialized country is always selective they will never give you the best technology even in civilian sectors unless they are part of the production process themselves so to come back to balance of payments because they export to us high value products they don't export raw materials to us we are the ones who export raw materials to them so we get a small amount of money they get a huge amount of money we can't pay it off in one go so we're always in debt and their balance of payments position is always ahead of us and we will always be behind for this reason alone mujhe pehle bataya ki kis tarah se jo sare isme competence involved hain unka ek vested interest ya unke mafadat ka ek ittehad banta hai military researchers aur hukumat इंडस्ट्री जो लगाते हैं उनके दरमियान इसलिए कि ये वायदा होता है कि जो कुछ भी यहाँ पे मिलिट्री रिसर्चर्स बताएंगे कि हमें ये वेपन इस तरह से तैयार करके देना है उन फैक्ट्री से अब वो जो तैयारी करते हैं वो अपनी एक हुकूमत को ही भेज सकते हैं और अगर उन्हें अपनी हुकूमत किसी और मुल्क को भेजना बेचना है तो वो भी हुकूमत के तवस से ही होता है तो इस तरह इन लोगों का आपस में एक वेस्टर्ड इंटरेस्ट का भी एक तरह से अलायंस या इतिहास बन जाता है और उनको चूंकि अपनी प्रोडक्शन भी रखना होता है अपने पैसे भी कमाने होते हैं इसलिए वो डिपेंड करते हैं कि वो अपनी हुकूमत को जो है वो सपोर्ट करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की नजमा ने बात की कि दुनिया के मुल्कों के दरमियान आप किसी मुल्क को कोई चीज बेचते हैं वो आपसे खरीदता है आप खरीदते हैं तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट या आपके अखराज और उसमें खर्च में एक तोजन होता है लेकिन वो होता ये है कि जो 
ترقی پذیر ملک ہیں ان سے سلیکٹو چیزیں لی جاتی ہیں منتخب کر کے چیزیں لی جاتی ہیں اور ہم بہت سفسٹیکیٹڈ چیز تو ان کو بنا کے دے نہیں سکتے اس لیے ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا را مٹیریل دیں مثلا یہ کہ اگر آپ کپاس بیچیں گے تو اس کے آپ کو بہت کم پیسے ملیں گے اگر آپ اس کا کوئی گارمنٹس بنا کے بیچیں گے تو اس کے آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے اسی طرح اگر آپ کیلے بیچتے ہیں تو اس کے آپ کو کم پیسے ملیں گے اس کا کوئی پروڈکٹ بنا کے بیچیں گے تو اس کے زیادہ پیسے ملیں گے تو یہ جو ترقی پذیر ملک ہیں یہ ہمیشہ اپنا بہت ویلیبل خام مال جو ہے یا را مٹیریل جو ہے وہ دیتے ہیں لیکن کم پیسوں پہ اور جو چیزیں ان کو ملتی ہیں اس کی انہیں بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس لیے ہمیشہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ خسارے کا بجٹ ہوتا ہے یا ہم خسارے میں ہوتے ہیں اور ہم ان کے مقبوض ہوتے ہیں اور قرض دار ہوتے ہیں تو ایک جو ایک یہ جو مستقل یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ خسارے میں جا رہی ہوتی ہے اور تیسری دنیا جو ہے وہ انڈسٹلائز ورلڈ کی یا ڈیولپ کنٹریز کی مقبوض ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں جو رقم دینی پڑتی ہے ہم اس کو کبھی ادا نہیں کر سکتے تو قرضے لیتے ہیں امداد لیتے ہیں اور کبھی بھی ہماری معیشت جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتی یا اس میں توازن نہیں ہوتا Uh, I mean, if you try to prove it, you, uh, you'll disappear, anyone will. But it is universal practice to, to add 30% of the cost of arms to, for the purpose of um, bribes and kickbacks. That is where government interest comes in. At every level, you pay a certain percentage, and the total comes to about one-third of the total cost of the weapon or the weapon system. If, you, if your weapon system costs, actual cost is say $2 billion, it will actually come out when you've paid for it $3 million because one third of it goes to people like, you know, who. When I was talking about the money, it was that the money of the access or the money of 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 the money وہ ان کو کک بیک کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ان ہتھیاروں کو خرید سکتے ہیں یا اس کی ذمہ داری ہے اس پوزیشن میں ہوتے ہیں تو مثلا یہ کہ اگر آپ کوئی دو بلین ڈالر کی چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت رکھی جاتی ہے تین بلین ڈالر اور جو اس کو خریدنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا طاقت رکھتے ہیں یا اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں ایک بلین ڈالر ان کو واپس کک بیک مل جاتا ہے to military as well as civilian governments and that is um, police weapons and other forms of repressive equipment. This is not normally to talked about openly and they are linked. That is where you find the civilian sector militarized. I mean these include things like guns, torture equipment, computers used to identify and track victims of, uh, for, for torturing them, uh, assassination equipment with uh, telescopes, highly sophisticated stuff, and um, equipment to for psychological use on um, prisoners to get confessions from them for things they haven't done. So the police state is also, even if it's not a military dictatorship, the, the police state is also a very big customer. And there are lots of police states in the world, I think uh, almost 200 of them. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو پولیس کے استعمال کے لیے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں جس میں بندوقیں تو ہیں لیکن ایسے اکوپمنٹ بھی ہیں جو ٹارچر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ادھر رسانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں لوگوں کے اسیسنیشنز یا قتل کرنا کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ گانس بندوقیں جس میں ٹیلیسکوپ لگے ہوتے ہیں اور بہت سفسٹیکیٹڈ کمپیوٹرز جو آئیڈنٹیفائی کرنے اور لوگوں سے وہ چیزیں اگلوانے کے لیے تمام ہتھیار آلے تیار کی جاتے ہیں جو جرم انہوں نے نہیں کیے ہوتے ہیں تو یہ سب بھی اسی تیاری میں یا اسی اکانومی کا جو ہم ملٹری اکانومی کی بات کر رہے ہیں انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں اس کا حصہ ہیں اور صرف وہ ملک نہیں جہاں ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے بلکہ وہ ریاستیں بھی جو پولیس سٹیٹس ہوتی ہیں وہ ان کی کلائنٹس ہوتی ہیں اور ان سے یہ سب چیزیں خریدتی ہیں اور فائدہ اٹھاتی ہیں اب دو سو میں سے کون سی سٹیٹ پولیس سٹیٹ نہیں ہے یہ ہمیں نہیں مالک ہے
the last point, the ninth one, is big power interest. Their interest for vast militaries and their own militaries controlling the small and uh, militaries of small countries is so as to control and benefit from the raw materials that you find only in our countries. It's, you'll be very interested to know that a lot of the minerals, a lot of the min minerals that you need for industrial production, and not just arms, for industrial production, are not available in many countries of the West. Either it's just not there or it's finished. Similarly, they want, you know that the southern countries which are in warm, wet areas mostly, they have, they have grain, food grains, they have lots of other things. Chemicals come from plant life, from vegetation. And these are things that they need to get from our countries. So the, there is big power interest to keep our militaries, force us to part with our, our raw materials, force us to export them when we should be keeping them for ourselves. Because if we had the power to withhold a lot of these materials that we export, and which we don't even know about, it doesn't come out in the newspaper except in the business pages and you won't understand what it's going for, then a lot of weapons manufacture would come to a standstill. And there is, of course, there is never any accountability. Never. 